আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো এবং বৃত্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি তোমাদের একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে আমাদের এখন নিজেকে যাচাই করার সময় তাই না আর তাই শিশু বাতায়নের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য মডেল টেস্ট নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা চারটি মডেল টেস্ট এখন আলোচনা করব সাথে সাথে তোমরা উত্তর দিয়ে নিজেকে যাচাই করে নিবে বিশেষ করে কুইজে তোমরা পনেরোতে পনেরো পেলে কি না এইটা একটু ভালো করে দেখবা এবার কুইজের গুরুত্ব অনেক বেশি সো বাংলা কেমন প্রশ্ন হবে তোমরা জানো দুটি অনুষ্ঠান থাকবে একটি অনুষ্ঠান থেকে চারটি প্রশ্ন আর একটি অনুষ্ঠান থেকে চারটি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন এবং বাকি সাতটি পুরো বই থেকে হবে এবং দশ মার্কের প্রশ্ন থাকবে সেটা কখ আকারে থাকতে পারে পাঁচ পাঁচ করে ভাগ এবং একবারেও থাকতে পারে সো আমরা একটু দেখে নেই আমাদের হচ্ছে প্রথম অনুষ্ঠানটা কি আছে ঠিক আছে আমি প্রশ্নগুলো পড়ব তোমরা সাথে সাথে উত্তর দেবার চেষ্টা করবা এটা হচ্ছে শখের মৃৎশিল্প থেকে এটা হচ্ছে মাটির নিচে যে শহর সেখান থেকে অনুচ্ছেদ তো প্রথমটা আমরা পড়ি আমরা দুটি শখের হাড়ি কিনলাম অবাক হলাম পুতুলের পাশে ঘোলা চোখ চোখে চেয়ে আছে এক চকচকে রূপালি ইলিশ পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই তেমনই তেমনই সাদা আর লাল ঠোঁট আর আমরা একটি মাটির ইলিশ কিনলাম মামা বললেন ওই এই ওই যে পুতুলগুলো দেখছো ওগুলো টেপা পুতুল নরমেল টোট মাটি দিয়ে টিপে টিপে এসব পুতুল বানানো হয় যেমন বউ জামাই কৃষক কৃষক নত পড়া ছোট্ট মেয়ে নানা রকমের মাটি টেপা পুতুল এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব মাটি পুতুলের দোকান মামা বললেন এগুলো হচ্ছে মাটির শিল্পকলা মামা বুঝিয়ে বললেন যে যখন কোনো কিছু সুন্দর করে আঁকি বা বানায় অথবা গাই শিল্পের তা হয় শিল্প শিল্পর কাজকে বলে শিল্পকলা আমাদের দেশে সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প হচ্ছে মাটির শিল্প এ হলো অনুচ্ছেদ এখান থেকেই তোমাদের প্রশ্নগুলো থাকবে উত্তরগুলো এখানেই দেয়া থাকবে তাহলে দেখি চকচকের রূপালি ইলিশ কোথায় পাওয়া যায় পদ্মা নদীতে আমরা এখানে কিন্তু পড়েছি যে পদ্মার তাজা ইলিশের মতোই সো আমরা জানি তা তাহলে আইডিয়া করতেই পারি চকচকের রূপালি ইলিশ আমাদের পদ্মা নদীতে পাওয়া যায় টেপা পুতুল কি দিয়ে তৈরি এটেল মাটি আর এখানে বলাই আছে এটেল মাটি দিয়ে টিপে টিপে পুতুল তৈরি হয় টেপা পুতুল সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প কি মাটির শিল্প এই যে এই লাইনে আছে সবচেয়ে প্রাচীন শিল্প কি মেলার এক প্রান্তে বড় জায়গা জুড়ে এসব কিসের দোকান মাটির পুতুলের দোকান মেলার এক প্রান্তে এসব এই যে মাটির পুতুলের দোকান তো চারটি প্রশ্নের উত্তরই এই অনুচ্ছেদে দেওয়া আছে এটা খুব ইজি এই অনুচ্ছেদটাও তোমাদের তাই থাকবে এই অনুচ্ছেদ থেকে বাকি চারটি প্রশ্ন তোমাদেরকে করতে হবে আসলে চলো একটু পড়ে দেখি আসলে ওয়ারি ও বটেশ্বর পাশাপাশি দুটি গ্রাম একই গ্রামে এই দুই গ্রামে প্রায় বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া যেত উনিশশো তেত্রিশ সালে ওয়ারি গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খনন করার সময় একটা পাত্রে জমানি কিছু মুদ্রা পায় স্থানীয় স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সেখান থেকে বিশ তিরিশটি মুদ্রা সংগ্রহ করে এগুলো ছিল বঙ্গদেশের ও ভারতের প্রাচীন রৌপ মুদ্র সেটাই ছিল ওয়ারি বটসের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের প্রথম চেষ্টা তিনি তার ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলেন উনিশশো সালে বটেশ্বর গ্রামের শ্রমিকরা দুটি লৌহ ফেন্ড ফিন্ড ফেলে যায় দুটি লৌহ পিণ্ড ফেলে যান ত্রিকোণাকর এক ছোকা ভারী লোহার পিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ পাঠান বাবাকে নিয়ে দেখান তিনি অভিভূত হন উনিশশো সালে ওয়ারি গ্রামের মাটি খননকালে সাপাঙ্কিত রৌপ মুদ্রায় একটি ভাণ্ডার পান তিনি তাতে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল উনিশশো চুয়াত্তর পঁচাত্তর সালের পর থেকে হাবিবুল্লাহ ওয়ারি বটেশ্বর বটেশ্বর প্রচুর প্রাচীন নিদর্শন সংগ্রহ করেন পরে তিনি সেগুলো জাদুঘরে জমা দেন অনেক পরে দুই হাজার সালে এখানে শুরু হয় খনন কাজ নেতৃত্ব দেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুপি মুস্তাফিজুর রহমান সার তো এই অনুচ্ছেদ থেকে তোমাদের যে প্রশ্নগুলো আছে চলো দেখি ওয়ারিও বাটেশ্বর এটা কি দুটি গ্রাম দুটি শহর জেলা বিভাগ হাবিবুল্লাহ পাঠান ওয়ারি ও বাটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশের প্রথম কে জাদুঘরে পাঠান হাবিবুল্লাহ পাঠান সনিমুল্লাহ পাঠান শরিফুল্লাহ পাঠান উত্তরটা এখান থেকে খুঁজে বের করে আমি জানি যে তোমরাও জানো এটা ওয়ারি বটেশ্বর এর খনন কাজ কবে শুরু হয় দু সালে দু 
কুবারী ওয়াটেশ্বর খনন খাদের নেতৃত্ব দেনকে হাবিবুল্লাহ পাটাওয়ান অধ্যাপক সুফি মুস্তাফিজুর রহমান সঠিক উত্তরে এ এটি ছিল এই চারটি ছিল এই অনুসার থেকে প্রশ্ন এবার তোমাদের সমস্ত বই থেকে সাতটি কুইজ আসবে সেগুলো দেখে নাও ইয় এবং চ মিলে কোন নিচের কোন যুক্তবর্ণটি হয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে কোন প্রাণীর গায়ে ফোটা ফোটা সাদা দাগ বড় সিং আছে চিতাবাগ চিত্রা হরিণ ভালু গণ্ডার সভ্য শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি অসভ্য শান্তি দুর্বল ধনী সাঁওতাল ও রাজবংশী বাংলাদেশে কোন এলাকায় বাস করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বান্দরবন পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজশাহী জামালপুর আছে জামালপুর বান্দরবন কোথায় তৃতীয়মূল ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজান্ডারকে কত সালে পরিচিত করেন আঠারোশো উনত্রিশ সালে তিরিশ সালে একত্রিশ সালে কোনটা হয় কাকতরুয়া চাঁদের বুড়ি পান্তাইলিশ কার লেখা ছেলিন হচ্ছেন বেগম রোকিয়া চাকত হচ্ছেন কোনটা এবার আসছে তোমাদের সেই প্রশ্ন হিজু কোন সালে বিদায় হজ অনুষ্ঠিত হয় কোন চারটি কথা নবীজি বিশেষভাবে মনে রাখতে বলেছিলেন বিশ্ব ভূমণ্ডল বড়ই বিচিত্র ব্যাখ্যা করো এটা হচ্ছে পাঁচ উপরেরটা পাঁচ নিচেরটা পাঁচ তাহলে তোমরা এই দুটো প্রশ্ন বাসায় লিখে ফেলো এবং নাম্বারিং করে ফেলো আর এগুলো উত্তর তোমরা দিয়ে তোমরা দেখো তোমরা কত বাংলায় পেলে এবার আমরা ইংরেজি নিয়ে একটু আলোচনা করি ইংরেজি প্রস্তুতি কেমন দেখা যাক আমাদের উইস প্লেস ইস কলড আইল্যান্ড অফ দ্য বে অফ বেঙ্গল সেন্ট মার্টিন মাধবকুণ্ড বান্দরবন হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ ডিড এন্ড ডিড নট ডাজ নট ডুড নট হ্যাভ নট কোনটা চুজ দ্য সিমিলার ওয়ার্ড অফ স্টার্ট স্লিপ কুইক বিসাইড বিগেইন বিগিন Who worked steadily taught his hair crow snake? Where is the port of Isha Khan? Isha Khan Durgota Kutai, Kishurgan Dhaka, Mohiman Shingh Amra, my home district Parichi, Shekhan Thakye Prasno, what does our writer do? Lekho ki koreen, lekho ki koreen, pushak to edi koreen, Phalmul, Phashulut Padan koreen, Kunta koreen, write a story koreen, Kunta koreen, Dekhe nao, Shukumar Rai, a great poet born in Shukumar Rai, Kutai, Jarma Grun koreen, Kishurgan Dhaka, Mohiman Shingh Amra, Manikgan, where was the first Olympic hail? Greece, France, England, India, Kutai, Uttota Dekhe nao, who is the magazine for? স্টুডেন্ট ফর ম্যাগাজিনের একটা পড়া আছে তোমাদের সেখান থেকে প্রশ্ন ক্লাস ফোর এর ক্লাস ফাইভ এর ক্লাস টু এর ক্লাস থ্রির মারিয়া ক্যান নট সি মারিয়া দেখতে পায় না কেন দেখতে পায় না এটা অন্ধকার এ শি ডাজেন্ট ফিল ওয়েল সে ভালো বোধ করছে না সে এস ভিজুয়ালে এম্পায়ার্ড বাবুলস মাদার ওয়ার্ক এট হোম ইন আ ফিস ফার্ম ইন এ গ্রোসারি শপ ইন আ স্কুল দ্য এনিমেল ওয়ান্টেড দ্য ফ্রোক টু শেয়ার এনিমেল প্রাণীরা কি শেয়ার করতে চেয়েছিল হিজ পয়ার ইজ হিজ ফুড হিজ হোম হিজ মানি হিজ ভয়েস ইন্টারেস্টিং সব কোয়েশ্চেন আশা করি তোমাদের হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড হয়ে যাবে দ্য ডক্টর টোল সীমা ইউজ হার ওয়ান প্লেট খাপ কাপ ইন টু হার হ্যান্ড গো টু স্কুল ওয়াশ ফেস রেগুলারলি কোনটা বলেছিল সঠিকটা দেখে নাও চুজ দ্য অ্যাডভার বিয়ার কুইক সিং ড্র কুইকলি উইস ইজ দ্য উইস ইজ হেলদি ফুড চুজ দ্য কারেক্ট পজিশ অপশন ফ্রুট চকলেট আইসক্রিম চিপস উই ইউজ ফুল স্টেপ আমরা ফুল স্টেপ যে ব্যবহার করি সেটা কখন করি ছোট্ট একটু ফুটা এভাবে দিই সেটা কখন করি বাকি শেষে বাকি প্রথমে বাকির মাঝখানে কোথায় বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স অ্যাট দ্য মিডল অফ দ্য সেন্টেন্স অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স হু ইজ ফুল টাইম ফায়ার ফাইটার নাও রাজু সীমা বিজু তমাল কে ফুল টাইম ফায়ার ফাইটার ফায়ার ফাইটারের পড়াটা তোমরা খুব ভালোভাবে জানো এবং উত্তরটাও আশা করি তোমরা ইতিমধ্যে বলে দিতে পেরেছ রাইট এ শার্ট প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট দ্য হেলদি ফুড ইউ উইড ইউ দ্য ফলোইং বার্ড ভেজিটেবল লেন্টিল ফ্রুট হেলদি তোমাদের যা তোমরা স্বাস্থ্যকর খাবার খাও সেটা উপরে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে দশ মার্কে মনে করবা মনে রাখবা যে দশ মার্কের প্যারাগ্রাফ কীভাবে লিখতে হয় দশটা সেন্টেন্স লিখলেও এন আপ এবং সেই সেন্টেন্সগুলোতে এই ধরনের ওয়ার্ডগুলো ইন্ডিকেট করা লাগবে যেহেতু এখানে উল্লেখ রয়েছে এবার আমাদের বিজ্ঞান বিজ্ঞান খুব সহজ আর হচ্ছে এখানে পনেরোটা কোশ্চিন এবং দশ মার্কের বর্ণনামূলক প্রশ্ন নিচের কোনটি সাটি খাদ্য শৃঙ্খল আমি বলেছিলাম আমি বিজ্ঞানের ক্লাসে দেখে নাও কোনটা কোন কোনটি পানি দূষণের ফলে হয় শ্রবণ শিক্তির হ্রাস ঘুমে বেগাত সৃষ্টি ডায়রিয়া মাটির উর্বরতা হ্রাস পরিবেশ সংরক্ষণের অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা গাছপালা কেটে ফেলা যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা কোনটা হবে দেখে নাও ওকে কোনটি পানি দূষণের কারণ ধোয়া হর্ন বাজানো ক্ষতিকর গ্যাস নর্দমার চিপসে প্যাকেটে কোন গ্যাস থাকে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন জলে বাষ্প উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি করতে গেলে কোন শক্তির ব্যবহার করে শব্দ আলো তাপ বিদ্যুৎ কোনটি জাঙ্ক ফুড পাউরুটি দই পরোটা চিপস কোনটি ম্যালোরিয়া বা ডেঙ্গু রোগের বাহক কুকুর মশা মাছি পোকামাকড় 
সূর্যে চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর কত সময় লাগে এটা একটু দেখে নাও তথ্য সংরক্ষণের জন্য কোনটি ব্যবহার করা হয় ভিডিও রেডিও সরি টিভি রেডিও সংবাদপত্র সিডি বা হোয়াটসঅ্যাপ অত্যাধিক কমে গেলে কি ঘটে ঝড় বৃষ্টি কুয়াশা শৈত প্রবাহ জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করে কোনটা কয়লা তেলের ব্যবহার শৈল শক্তি ব্যবহার বনভূমি ধ্বংসী প্রা ধ্বংস প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কোন সম্পত্তি সীমিত সূর্যের আলো কয়লা বায়ু পানি নিচের কোনটি মৌলিক চাহিদা বিনোদন খাদ্য হাইব্রিড গাড়ি খেলাধুলা আবহাওয়া জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য কিসের সময় স্থান দিক শক্তি এইবার আসছে আমাদের প্রশ্ন বর্ণনামূলক প্রশ্নে কি আছে পৃথিবী দুই ধরনের গতি কি কি ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করো ঝটপট লিখে ফেলবা সংক্রামক রোগের কারণ কি কিভাবে সংক্রা সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায় তার পাঁচটি উপায় লেখো তাহলে ভিডিও দেখা শেষে তোমরা প্রত্যেকটা ভিডিও পজ করে তোমাদের প্রশ্ন উত্তরগুলো লিখে ফেলবা এবং দেখবা তো তোমরা কত নাম্বার পাচ্ছ চাইলে তোমরা কমেন্ট বক্সে তোমাদের নাম্বারগুলো লিখে দিতে পারো অ্যাজ এ টিচার আমার ভালো লাগবে দেখে তোমাদের প্রস্তুতি কেমন চ এবার আসছে আমাদের গণিত গণিতটা হাতে লিখা গণিতের প্রশ্নটা দেখে নাও এবং সঠিক উত্তর প্রত্যেকটাই তোমাদের হচ্ছে সমাধান রাপ করে করে বের করতে হবে যেমন এখানে আছে এই অঙ্কটা পঁয়তাল্লিশ ভাগ পাঁচ গুণন আট ভাগ একাত্তর এটা রাপ করে কত হয় সেটা বের করবা গসাগর পূর্ণ রূপ কি এটা তোমরা পড়েছ এবার গুণ্য সমান কি কি গুণ্য গুণ্য গুণফল বা গুণ্য গুণফল বা গুণ কোনটা হবে সেটা টিক দিলেই হবে আর যেটা তোমাদের বের করতে সমস্যা হবে সেটা তোমাদের রাফ করে সাইডে রাফ করে নিতে হবে ভাদ্র সূত্রটাও তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে সঠিকটা তোমাদের অ্যান্সার করতে হবে এইটাও তোমাদের ভাগ এটা রাফ করে নিতে হবে তারপর উত্তরটা সঠিক কোনটা বের করতে হবে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা কোনটা তোমরা বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা সম্বন্ধে জানো তো গুণে গুণে সেটা ঠিক করে বের করে নিবা এবার আটটি ডিমের ডিমের দাম আছে বাহাত্তর টাকা এরও পনেরোটি ডিম ক্রয় করতে কত টাকা প্রয়োজন তাহলে কিভাবে এটা বের করতে হবে সেটাও তোমরা রাপ করবে ঠিক আছে নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা তোমরা জানো যে মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে এক এবং ওই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে সেটা অন্য কোনো সংখ্যা বের করা যায় না সেটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যা এই সূত্রটা মনে রাখলে যে কোনো ধরনের মৌলিক সংখ্যা আসলে তোমরা পারবা নিচে কোনটি মিশ্র ভগ্নাংশ এই মিশ্র ভগ্নাংশ কাকে বলে প্রকৃত কাকে বলে অপ্রকৃত কাকে বলে সেটা জেনে নিবা তাহলে এই ধরনের প্রশ্নগুলো তোমাদের সবগুলোই হবে এরপর হচ্ছে এইটা হচ্ছে মিশ্র ভগ্নাংশ মিশ্র ভগ্নাংশটার এটা তুমি কিভাবে প্রকৃত বা অপ্রকৃত বের করবে সেটা বের করে এখানে অ্যান্সার করবে এটা দশমিকের গুণ দশমিকের গুণটা দেখে এখানে রাপ করে নিবে রাপ করে সঠিক উত্তরটা দেখে এটা গড়ের সূত্র গড়ের সূত্রটা মুখস্থ রাখতে হবে এক হাজার ঘন্টায় কত দিন এটা তোমাদেরকে রাফ করে বের করে দিতে হবে এরপর আসছে তোমাদের হ্যাঁ এভাবে তোমরা হচ্ছে গণিত দুটোও করে নাও করে চারটি হচ্ছে মডেল টেস্ট তোমরা দিয়ে নাও দিয়ে তোমরা তোমাদের প্রস্তুতি কেমন যাচাই করে নাও বন্ধুরা আশা করি তোমাদের প্রস্তুতি অনেক ভালো হবে এবং তোমাদের পরীক্ষাও ভালো হবে শিশু বাতায়নের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা শিশু বাতায়নের সাথে থেকেও আর আমাদের মডেল টেস্টগুলো আশা করি আমাদের শিশু বাতায়ন ডট কম ওয়েবসাইটেও আপলোড দেওয়া হবে সেখান থেকেও তোমরা নিয়ে তোমাদের হেল্প হতে পারে সো আল্লাহ হাফিজ